na usimika sana leo kaa hapa kuongelelea juu ya mpenzi wangu she was very eager to know the results za tarehe tisa mwezi wa nane but sasa tunaongelelea ni ameniachia watoto wawili mdogo ako na seven weeks yani mwezi mmoja na wiki na wiki mbili mtazamaji wa Adventist Show TV jina langu ni DJ Wesi natumai kwamba ubuheri wa afya leo hii nipo katika maeneo ya kiama bundu ukiangalia hapa niko langoni mwa mheshimiwa uh, Andrew Muchache ambaye anayewania kiti cha UMCA hapa hapa Kisi Central kumbuka kwamba mheshimiwa huyu alimpoteza mke um, wake ambaye ni Triza Andrew na hivyo tutakutumekuja hapa kuweza kujua hali halisi yenyewe tutaenda kuzungumza naye tutaenda kuzungumza na baadhi ya ndugu zake na watu wengine kwa hivyo kila ambacho naomba ni kwamba zidi kuombea familia hii ili waweze kupata uweze uh, kuwa na moyo ambao ni wa kuvumilia. Asanteni sana zidi kutufuatilia. Thank you. Na dunia hii kwa kupoteza weza tu tunawapenda. mpenzi mtazamaji kama nilivyo kwaidi ni kwamba uh, tutakuwa tunazungumza na uh, Andrew au na Rebo Andrew mchache ambaye yuko hapa na mandugu zake ambao wako hapa waweze kutuelezea hali halisi ya iliyokuwa na ilivyokuwa sasa mambo vipi kwa salama nasema pole sana kwa yale yote ambayo yaliyotokea asante sasa ningependa labda uweze kutuelezea kifo hiki chake Twiza kileza kutokea namna gani Okay kwa majina naitwa Andrew Mochache. Ah kwetu ni hapa kama bundu. <laughs> na usunika sana leo kukaa hapa kuongelelea juu ya mpenzi wangu, <laughs> mke wangu ambaye amelala, ambaye si kutarajia kwamba anaweza lala mapema hivi. E, ni kitu cha kushangaza sana kwamba bibi yangu anakuwa mgonjwa for only two weeks ambaye alikuwa salama salimini but after tumeweka eh, papers IBC uh -huh. ndiye alianza ku complain macho ilianza kukaa yellow uh -huh. tukakimbia hospitali tukaambiwa liver inaweza kuwa na shida uh -huh. then akatipiwa akarudi nyumbani kesho yake do hakuwa nasikia pain yoyote then after after two days ndiye alianza ku complain kwamba ameanza kushikwa na pneumonia tukarudi kwa specialist eh, specialist pia akatua, akatupea advice vile tunafanya so eh, a, akaendelea tukaona ayana akaendelea kutumia madawa but on uh, 23rd of this month yani on 23rd of last month hiyo ilikuwa june ilikuwa hiyo ni jumatano last week ndi akaanza kukua very weak yani alianza tu just all of a sudden kuanza kuwa very weak kumkimbisha hospitali then wali diagnose acute liver failure akacharibu wakacharibu kumshughulikia lakini hatukufika kumsaidia my wife was everything to me yeye alikuwa yani she was like a pillar 
she was a pillar to me kwa sababu kila kitu kila kitu tulikuwa tunafanya na yeye actually nilikuwa namuita my strategist kwa sababu kila siku before ni toke lazima tupange maneno vizuri lazima tu kwa mostly kama hizi kampeni zangu lazima tunge nini tungepanga na yeye vizuri ndio tutoke so and by then alikuwa ameniambia ni mununulie gambut kama zangu ili tuanze kutembea house to house mm-hmm. and that is the following week yani the, the, the that is the previous week ambayo alikuwa ameniambia kwamba sasa nataka ununue gambut mm-hmm. tuanze kutembea house to house mm-hmm. so yani tulikuwa na matumaini ya hali ya juu <coughs> kwamba tungetembea pamoja ili tutafute kiti ya UMCA mm. but ni kushangaza kwamba that today we are speaking without her mm. she was very eager to know the results za tarehe 9 mwezi wa 8 mm. but sasa tunaongelelea tunaongea saa hii hayuko ni ameniachia watoto wawili mm. mdogo ako na 7 weeks mm. yani mwezi mmoja na wiki na wiki mbili sasa ni maneno ya kushuni ya kusuniza mm. sinisha sana mm. eh Kweli. labda alikuwa mgonjwa kutoka hapo wale wakati ambapo alimjua mm. eh, alikuwa na labda shida yoyote labda ilikuwa inamsumbua kutoka hapo wale no my wife has been well mm-hmm. amekuwa vizuri hajai complain anything mm-hmm. na hata hajai kulewa hata na ni hiyo homa tu ya kawaida yenye mm-hmm. inaweza mkula siku mbili tatu hivi lakini mm-hmm. eh pone tena mm. but how i complain anything mm. tangu nimpate kama mke wangu mm. na na sasa isipokuwa sasa tu, nili, nilikuwa naweka pepa zangu tarehe saba mm-hmm. mwezi wa eh, mwezi wa mwezi wa sita mm-hmm. so tarehe nane ndiye alianza ku complain tuliweka tarehe saba tarehe saba tulikuwa na ye vizuri hata mm-hmm. tulikuwa tunatembea na yeye vizuri mm-hmm hata YCN alikuwa anaongea alikuwa anaongea mpaka speeches penye tulikuwa tunatembea mm. the stations ambazo tulisimama pia aliweza kutoa speech yake mm. sasa kesho yake kesho yake mm. ndiye alianza just all of a sudden mm. kutani yellow hiyo mm. sasa ndiyo hapo ndiyo complaints ilianzia sasa hapo mm. tarehe nane mm. tarehe nane was the first time my wife alianza alianza kwa mgonjwa yeah. labda wenyewe wakati ambapo wewe kama ule wakati ambapo uliangalia uliona kama ni kitu gani ambalo labda mli suggest labda kiliweza kuwa kilimuua ni ugonjwa wa kawaida wa hospitali ama ilikuwa namna gani you know sometimes we cannot be able to explain mm-hmm. because uh, as the doctor say mm-hmm. ni kama ilikuwa ni acute liver failure mm-hmm. but now the cause of this acute liver failure mm-hmm. is now the problem mm-hmm. is now that sasa hiyo ndio kini atujui kwamba ni nini kingemfanya just all of a sudden within two weeks mm. liver inakuanga na shida yani mtu kama mtu ako na shida na liver mm. it is a process inaanza tu pole pole mm. inaanza kwanza kufura miguu mtu anaweza onekana kwamba kuna those signs ambazo unaweza ona utipu tipu mm. mm. sijaisikia kama liver imekuwa na shida for only two weeks alafu mtu ameenda mm. but now these are very different case ambayo unaona sasa yeye tunaambiwa ni liver imekuwa na shida but just for two weeks mm. na tumeenda na, na, na actually we we consulted the best the, the best doctor in Kisi mm. tulienda kwake akatupea advice vizuri akatupea madawa ambazo mm. tunaendelea kutumia mm. but now ikaendelea kuongezeka yani haraka haraka mm. yani si kitu yenye tunaweza sema ati ilikuwa ni ugonjwa yenye unaweza elezea mm. yeah kweli. Mm. So labda eh, wakati ambapo alipokuwa na zaa yule mtoto ambaye yuko na mwezi mmoja mm. na wiki mbili mm. kulikuwa labda na shida labda yani <coughs> complication ilikuwa imeonekana kwake. Hakukuwa na complication yoyote. Mm. Mke wangu alijifungua vizuri mm-hmm. na amekuwa akiishi vizuri mm-hmm. na amekuwa kinini vizuri. Mm-hmm. But na sijaisikia kwamba kuna mtu ambaye amezaa mm. or like ya tunakuanga na na hiyo post na ni post nini kidogo. Mm. Yaani zinakuanga mm. but sasa hii haikuwa hiyo juu sijaiona mtu hata mmoja ambaye ameanza kutani yelo mm. at uh, before yani after after, after amejifungua mm. so tunaweza sema ni, ni kitu ambacho nashindwa kueleza mm. kwa sababu moyo wangu umesamaneka vibaya sana kwa vibaya sana kwa sababu nimempoteza rafiki nimempoteza nimempoteza mke wangu mtu ambaye nilikuwa nimependa zaidi ni vigumu sana kukubali jambo kama hili na unajua sometimes mtu uende usielewe hii kitu kama hujakipitia lakini kwa kweli nasema ni kama ni vidonda ziko moyoni mwangu kwa sababu tangu siku niliona hiyo maneno 
sija sija kuwa na nini na amani kabisa mm. tena sikia roho yangu ni kama imekuwa na bidonda mm. ile maneno yani vile naendelea kufikiria hivi naona ni kama si yuko sawa kabisa pole sana mheshimiwa mm. mpenzi mtazamaji wa Adventist Shock TV kumbuka kwamba tuko hapa kutoka maeneo ya Kiama Bundu na ukiangalia hapa nyuma picha ambayo iko hapa ni ya Triza Andrew ambaye alikuwa mke wake uh, Honorable Andrew na hivi sasa anaona amesosonaoneka sana manake uh, ye mwenyewe anaugua katika moyo wake basi ningependa kuzungumza na ndugu yake mkubwa ambaye yuko hapa atuombie jina lake alafu tuombie labda uh, ili jambo walipo lilipotokea yeye wao walichukulia namna gani eh, kwa majina mimi naitwa Bifoni Mujaje mimi ni ndugu ya mheshimiwa Andrew Mwindi Mchaje. Hapa hapa tumekaa katika nyumba ya ndugu yangu mwingine mdogo ambaye anajulikana Josephat Mchaje. Sisi hapa tumeshindwa hata tuna rooms ambao tutaweza sema sababu tumebiwa na kifo ambao kimekuja kama radi. Wa watoto ni watoto ni ndugu zangu lakini ni watoto kwangu manake wasasi wetu hawakuwa boeri wa afya kuwakusa hawa mimi mwenyewe Andrew Mujaje nimemchukua shule kuanzia darasa la sita mpaka amefanya mtihani wake darasa la nane nikamchukua kidato cha kwanza hadi cha nne na pia nikamlipia masomo yake katika chuo kikuu kwa hivyo ninasonaneka sana katika moyoni mwangu wakati naona yeye leo mtoto ambaye ni mtoto mdogo sana ameanza kuwa na na, na matarajio mbereni amempoteza mpenzi wake yule bibi wake bibi yake madam Trisha ni mwalimu wa sekondari alipokuwa amepata fursa ya kutafuta kufanya attachment mimi mwenyewe ndio nilimtafutia mahali akafanya internship daraja mbili secondary school nikiwa na matumaini kwamba daraja mbili ni marafiki zangu tutaongea na wao baadaye kama nikupata nafasi ya kufanya kasi zake bare angepata first priority kwa hivyo mimi nimesumbuliwa nime na moyoni mwangu kuona yule mtoto leo hii amerara katika nyumba ya mochuari by the way ni tunaomba Mungu na tunasidi kumuomba kumuomba manake yote yanayotendeka Mungu wako na suru surubu bao ya kufaa na ndio sababu tunasema God's time is always the best by the way sisi tunachua tulikuepo na tulichimudu na kujitahidi kama ndugu zake tulikibia pamoja na yeye kuanzia siku ya kwanza kuelekea hospitali kwa hiari na mari kama ni madawa tumenunua mpaka sasa hizi tukuyatolee kukuonesha katika hii TV utashangaa manake tuko na dawa simechaa katika mfuko bao tulikuwa tukitumwa dawa frani tunakimbia kwa pamoja mimi na ndugu zangu sote sisi tumeishi kama kama ndugu saidi ya ndugu tunapepeana msalaba tuchui yeye Andrew leo ya kuna shida kama shida ya Andrew imetokea inakuwa ni yangu shida ya Fred ikitokea inakuwa ni yangu shida yangu ikitokesha inakuwa ni ya ndugu zangu au wadogo wangu. Kwa hivyo hakuna siku tumepata kuwa ati yeye hakuna kwake ama msiba ni wake, msiba wote ni wetu. Na tunaomba Mungu akawaangalie wale wasasi wa Trisha manake na wao pia wamesononeka katika mioyoni mwao. Wameshindwa na kufanya sababu wamepiwa na kutua. Hili ni chamba ambao lilikuja ghafla baada ya kuna yeyote alikuwa amelitarajia. Matarajio ilikuwa kwamba wao watoto wao vizuri wafanye kazi zao na wachiendeleshe kimaisha. Manake ni watoto wadogo walikuwa wameanza kukua sasa. Kila mtu akona matarajio kwao. Kama ndugu yangu mheshimiwa nilimuona vile ameanza katika masomo yake nikasema huyu ni kiongozi. Manake kuanzia shuleni zake vile amepita nikielekea pale kuanzia darasa la chekechea hadi amefika chuo kikuu amekuwa akiwa katika uongozi. Hivyo mm. damu yake imesaliwa na uongozi. Mm. Na wakati alisema yeye anataka kungangania kiti cha MC, mm. nilimuunga mkono asilimia kwa mia. Mm. Na hata nikaita nika kichichi kisima tukamfanyia ile sherehe ya kumuidinisha mm. awe kiongozi wetu. Mm. Kwa hivyo sisi tunaomba wote wale wanatuchua usidi kutuombea. Mm. Na mbali na hao tunaweka tumainia kwa Mungu. Mm tunajua baada ya kifo kunao masuri mbereni na tunaomba Mungu mahali yeye ameenda na sisi tuchiulize siku yetu ikije itakuja vipi anake yake imekuja kama radhi na asha aenda sasa ametuondokea katika ulimwengu huu hatuwezi kumuona tena tuwezi cheka na yeye tukua tunapendana ama familia 
tukipatana nikimuita na muita shemeki mm. na akinipata yeye anacheka ni msichana ambaye alikuwa ni mtu mzuri mm. tukielekea katika nyumba yao tukiomba maji anaongoja tena muulize akupea nini mm. ukimwambia siri hii anakuambia niko na chakula fulani na utakula hata kupea muda wa kuachana na rais hivi wakati yeye umekuja umesema leo utakula toka uende alikuwa ni mtu wa tumania masuri tu na alikuwa anatarajia kila mtu anajua kila mtu ni rafiki kila mtu ni ndugu yake kila mtu ni msasi wake ni hayo tu ndazosema kwa sasa manake mimi mwenyewe kama ndugu na pia kama mzazi ni nasononeka sana moyoni mwangu sina chambo la kuongezea kwa tu ni kumwachia Mungu asante asante ni sana asante ni sana nina ndugu mwingine ambaye yuko hapa yeye ningependa aweze kutuelezea labda ni siku gani ma, mipango ya matanga iko namna gani a uh, mipango mipangilio iko namna gani aweze kutuelezea ndipo tuweze kujua na ufutwe na ufahamu huo okay mimi <coughs> kwa majina mimi naitwa Fred Mujaje ni ndugu ya mheshimiwa Handro na tuko hapa sasa sasa hii kwa kusunika mkubwa kwa sababu huyu sister wetu mwenye ameaga tulikuwa tunampenda sana na alikuwa mtu alikuwa hambo sana kwa hivyo mimi sina la kusema juu yake kwa sababu wengine wamesema mengi sasa mimi sina mengi ya kusema hapo sasa mipangilio ni Friday hii ijumaa hii ya kesho ndio tutamuzika hapa tutakuwa tukifanyia mpango wake hapa shule ya Kiama Bundu Primary tamsika hapa kwake hapa hapa mipango mm-hmm. ndio ni Friday hii ya kesho hivyo ataletwa Thursday ama namna gani ataletwa Thursday jioni mm-hmm. kwa hivyo tutakuwa na makwaya mingi hapa Thursday jioni mm-hmm. alafu kesho yake Friday tutamsika na atapumzika mzuri asante sana yes alafu nikiongezea ni kwamba mm-hmm. mke wangu tulifanya na yeye simplest wedding mm-hmm. tukidhani kwamba mazuri atakuwa mbele mm-hmm that uh, lakini haikufika kuwa vile ilikuwa na matarajio yetu na kumbe Mungu ako na mipango yake sasa vile ndugu yangu amesema ni kwamba eh, Jumatano ambayo ni kesho tarehe tare sita mwezi wa saba tutakuwa na candle lighting ambayo itaanzia pale capital hapo Kisi town and about ya capital mm-hmm. tutaanzia hapo tutembee hadi nyumbani hiyo ni candle lighting mm-hmm. kwanza hiyo ni kesho mm-hmm. kwanza uh, saa 12 jioni mm-hmm. hadi ile time tutamaliza like saa mm-hmm. then on 7 uh, mm-hmm. ambayo itakuwa ni Thursday mm-hmm. eh, tutakuwa ndio tunaleta mwili ndio tunatoa mwili mochari <coughs> ambayo tutatoa pale KTRH mm-hmm. tumulete hapa nyumbani and then there after tutakuwa na night vigil mm. night vigil ambayo makwaya zote zitakuwa hapa mm. ili tutajumuika pamoja tutakesha pamoja tuombe Mungu mm. ili Mungu atufariji mm. then on friday hiyo ya tarehe nane ndio vile pradangu amesema matanga yatakuwa pale kiama bundu primary mm. ambayo yataanza saa mbili kamili kwa sababu programs zitakuwa mingi mm. na kwa vile tunataka Uh, tunataka tumzike kwa heshima kuu mm-hmm. na uh, itaanza mapema mm-hmm. kisha by saa sa nane tutakuwa tumemaliza kwa sababu kuna wale wageni ambao watatoka mbali kama mm-hmm. wanafunzi wenzake mm-hmm. ujua alikuwa amegraduate eh, alikuwa amegraduate mwezi wa tatu huu mwaka mwezi wa tatu mm-hmm. so comrades watakuwa pale mm-hmm. so na tunajua wana travel mbali mm-hmm. so by saa nane tutakuwa tumemaliza mm-hmm. yeah. Right asante sana. Uh, mkijua kwamba mpenzi mtazamaji ukijua kwamba uh, mheshimiwa hapa Andrew amekuwa uh, kimba katika kwaya ya Etang Youth ambayo mnaijua uh, katika nyimbo nyingi pale ambazo ameimba. Kwa hivyo ni mmoja wa wana kwaya uh, kwaya zote 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 za kisi zikiwemo uh, YVM zikiwemo uh, Christ followers, uh, Sacred Ministers na zingine zote 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 zitakuwa hapa hapa kuhakikisha kwamba tunamfariji tunafariji familia hii moja kwa moja. Basi sina lingine E, ila tu kusema kwamba mahali popote ambapo ulipo ni kwamba zidi kuombea familia hii sana 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 ombea mheshimiwa huyu hapa naombea familia hii yote nzima 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 in general thank you so much and god bless you so much thank you.